Mungu awabariki. Asante sana eh, mheshimiwa Koi kwa hiyo mawazo mazuri. Kanisa letu la marafiki munipe ruhusa niseme hii. Mimi nimeenda kutembelea Prime Cabinet Secretary wetu wa Kenya, Honorable Msalia Mdagadi, na nikamuuliza ya kwamba kanisa letu la hapa Musingu liko picha mbaya. Na yeye akasema tuangalie karibu Oktoba pale yeye ako tayari akuje tujenge nyumba ya Mungu. Pia nikamwambia pale Kakamega kanisa letu la marafiki limetengeneza jengo mzuri la kipekee ambalo saa hii wamefika pale juu lakini wamekwama. Amesema siku hiyo atakuwa msingu pia atakuja aende pale kakameka Friends Church Amalimba. Amjamu. Yaani mnafikiria mimi naenda kuomba vitu vya tumbo yangu peke yake? Sasa mimi nashukuru uh, your excellency for accepting to come and build uh, uh, our church in Musingu and Kakamega. Without wasting more time, I want to take this opportunity to welcome you to come and speak to your people. Asante ni kwani hapa kuna kwaya? Hakuna kwaya? Sawa tu. Eh leta wimbo kidogo. Thank you, thank you. Asante sana ndugu yangu Mheshimiwa Shinali ambaye ni mjumbe wetu katika constituency ya Ikolomani Kakamega County. Ndugu yangu Alfred Diru na mke wako Peggy na kijana yako Silas na jamii yote wa boma hii boma ya mzee Silas Madavadi wako wetu wa kanisa ya marafiki na pia wa madhehebu mengine ambayo yako hapa siku ya leo viongozi wa kisiasa wote ambao wamenena kutoa faraja kwa jamii hii ndugu na dada wa Ikolomani na Vihiga County kwa jumla Mirembe Mirembe ya Ian Mimi nitaongea kwa kifupi sana kwa sababu tumepata ujumbe wa maana sana kutoka kwa mhubiri wetu ndugu Majimbo na mimi nimeona kwamba Majimbo akishika ushukani yeye hutoa salmon nzuri sana kwa neaba ya Quakers wote tunasema asante ana deliver message vizuri vizuri kabisa wakati nilikuwa target jumamosi iliyopita nikapata ujumbe tukio pale na rais wa jamhuri ya Kenya nikapata ujumbe kutoka kwa commissioner general wa KRA kwamba kuna kijana ambaye alikuwa amechukuliwa pale na wengine wengi ameaga dunia na akaniambia huyo kijana anaitwa Ian Diru nikashtuka tukao kwa ile harakati kwa sababu mimi nikatambua kwamba kama ni Ian basi ni Ian wetu nilipopata nafasi ya kupiga simu nilimpigia Alfred Diru na nikamuuliza maswali machache kwanza nikamuuliza habari bwana Diru ndugu yangu umepata ujumbe wote la sijapata nikamuuliza swali la pili uko wapi 
ama unaendesha gari akasema pana siendeshi gari niko nyuma nyumbani nikimwambia basi ikiwezekana tafuta pahali kidogo nataka niongee na wewe ndio nikampasha habari kwamba Ian ameaga dunia sasa mimi nika nikaanza kusikia sauti ya dirua kilia na mama akimuuliza maswali ni kitu gani lakini kitu kizuri walikuwa kwa boma na ndio kwa sababu nilikuwa nilikuwa nauliza maswali uko wapi kwa sababu nilikuwa na hofia nikitoa habari kama hiyo ni yeye yuko steering anaweza labda pia na yeye ajiumize. Akishtuka. Ian ni kijana mchanga. Miaka 30. Ndugu zake wengi wako hapa. Pia mimi nimekuja na ndugu zake sasa uzito umetupata na lakini marafiki wametusaidia wamesaidia Alfred wamesaidia jamii hii marafiki kutoka sehemu zote tunasema asante tunasema asante kwa kanisa nasema asante kwa watu wa Kiare na wale wengine wote ambao kijana Ian alikuwa nao na huyu Ian pia alikuwa amepata bahati alikuwa ameenda kwa interview kwa wachina na pia alikuwa amepata bahati ya kupata scholarship kwenda kusomea China ndio yale. Kwa hivyo tunasema Mungu amlaze kwa kitabu kile. Na atunukie familia na haswa Silas faraja kwa sababu ya pigo hili kubwa. Sisi tunasimama na nyinyi diru, mimi na mama Kesi na watoto wetu bana kigode na jua ameongea hapa na Rosemary na wengine wote tunasimama na nyinyi Raymond tunasimama na nyinyi kabisa kusema we are together and we can only continue to wait in God's grace Jambo langu la pili nataka niseme shinali ni mungwana He's a good man. Yeye jirani na yale amesema tutashikana pamoja. Hiyo daraja tumezunguza naye kwamba wakati wanatengeneza hizi barabara lazima watengeneze hiyo daraja na tuan-